ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ವಿಜೇಂದ್ರನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತದಾರರು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿನ ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಮತದಾರರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಜಾಮತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ಹೈವೋಲ್ಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ ಅದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವರುಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಜನೆ ನಂತರ ಎರಡು ಬಾರಿ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಅವರು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು ಆದರೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಹಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹುರುಪು ತಂದಿದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಲ್ಲವಿಯವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನಿವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಬಿಂಬಿತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರುಣಾದ ಸಿದ್ದರಾಮನ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಒಂದು ನೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೂಲಕವೇ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ತನಕ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಒಂದು ಸತ್ರ ಕೆಟ್ಟರ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳ್ಗ ರೋಡ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಕ್ಕಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಇನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ವಿಜಯ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಯಾರೇ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ನಾವು ಹಾಕದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಜಯ ಅಂದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿಗಳಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಿಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೂ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ಬಾರಿನೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಬಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮಾತಾಡೋದ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತರೂ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರೇ ತಿರುಗಿ ತಿಂದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತರ್ದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯಗಳೇ ಆಯಿತಾ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡಜನತೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ ಅದು ಆಗಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಹೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಒಣಾಕ್ಷರದ ಜೇಬೇರಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅನ್ನದಾತರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ವಿಜಯೇಂದ್ರಲ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದರೂ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಂತು ಏನು ಅದೇನು ಬತ್ತನ 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 ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅವರು ಅವ್ನು ಬರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜು ಮಾತೆ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದ್ದನ್ ರೀ ಅವ್ರದ್ದು ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಶಿರಾಭಾಗ್ಯ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಮತದಾರರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದು ತಂದೆಯವ್ರ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಓದ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಂದ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಯವರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕು ಇದು ಮನವಿ ಮಡವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಖಂಡಿತ ಬರಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ನಾವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಬರಲಿ ಆದರೆ ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಚನೆ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಇವತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತದಾರರು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ
कांग्रेस सांप्रदायिक मतलब मत सदराम बेबलीगर मत कार्यकर्त बेबल मत मतलब मत अहिंद मतलब कांग्रेस कई हिड़बूं निरीक्ष नम प्रतनिधि महेश अली अभिवृद्धि सदराम तवर क्षेत्र एव सेमेंट वरतपड़ी यह बारी वरण निजकू हई वोलटेज आगे सदराम प्रबल प्रतिस्पर्धिया यार कण कण कि इडी वरण क्षेत्र बेहतर विश्लेषण मोदे नम मैसूर ब्यूरो मुख्यस्थ नरसीमूर्ति नम जो जॉन आगे यस नरसीमूर्ति क्षेत्र में साकु कुतूहल अंत है नोड़े तवर क्षेत्र के सदराम मरली अली ट्रेड हेगे क्षेत्र अंतरा स्वल्प सदराम ट्रेड वरण क्षेत्र यू बदल सविद एंट्रली वर्ण क्षेत्र अस्तिव के बंद नर चुनाव एर सविद हद्ली तम मग यतीवे अलीकाश को मत वापस वर्ण क्षेत्र स्पर्धस्तर अवंत विचार इडी राज्यद्य चर्चे दारी ना आ क्षेत्र ओडाड़ सदर्भली अली जन और मेले यू विश्वास कड़म आगे अत पदे पदे हेद वर्ण क्षेत्र हुटूर सदराम हुंडी कूड़ा इे अली जन अंतर तम मन मग अंत अण्ड अंत तम अंत और शाश्वत भावस्बिटार हिगी सदराम विरद्ध यारे बंद नम ओटवर्गे अंत बीड़ बीस भाला विश्वास हेल्तर और वर्चस्सू कड़म आगे ओके नरसीमूर्ति आग कांग्रेस सदराम अलगू गंत विचार बीजेपी यार अन्न निर्धार आगे सजेन्द्रवर मतुक बरतार इगे अंत भाला चर्चे अब अद यद्यूरपनवर तेरे इतने बरदार नाने वरणी कंटेस्ट में बेड़ अंत स्पष्टवा तल्सबिटार विजेन्द्रवर हईकम् कण के इसद्रे पैपोटी हेगी अंतर हाँ खंड प्रबल पैपोटी विजयेन्द्र इेपी पार्टी ने अली सदराम विरद्ध कण के इदे अंत ना भावस्त शिरा के आर् पेटली विजयेन्द्रवर नेतृत्वदल ऐन उपचुनावी जे पी ऐसा स्वतः अभ्यर्थिया विजेन्द्रवर अल्द्रे हाट्रिकल वैयक्तिक अकौंटे बरते अदर जो सदराम सोल साधने अंत बीजेपी तन तानु बेतकोबू सन्वेश पैपोटी हेगी अजकू ऊहे वो निलुक विचार विजयेन्द्र अवंत वो बाणद मूलक मणस प्रयत्न के मुंदी विजयेन्द्रवर्गू कूड़ा इन चालेजिंगे याकंद्रेवरे वो सण मट ग्राम पंचायती चुनावू कूड़ा स्पर्धी आजी मुख्यमंत्री वह मगन विजयेन्द्रवरीगू कूड़ा वो वैयक्तिकवान वर्चस्स आ वर्चस्सू एर सविद हद्टर एलेक्षन वरण क्षेत्र ओडाड़ी गलिक वर्चस्सु इू कूड़ा मुखामुखी आगते अरे नालाकु दशक कल चुनाव राजकीय नोड़ी वह स्थल नायक और मणसुंत जे पी अंत इवू अधिकार अथवा केंद्र में राज्य अधिकार पक्ष विजेन्द्रवर मूलक ऐनो सवा अंत वो सन्वेश स्थल महान नायक नायक नरटिवी मुख्यमंत्री मग सो इूब महान नायक चुनाव राजकीय इन हंत सदराम वर्णी नुटूर इू नुनाव अंत सदराम को चुनाव विजयेन्द्रवरी मदल चुनाव सो ही को चुनावी निंतवी नायक मदल चुनावी निंत महत्वाकांक्षी युवा नायक इवर मध्य पैपोटी निजकू इडी राज्य राजकीय इतिहास दाखल निर्मी एलू कुतूहल विचार कूड़ा आगे
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಜಾತಿ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡರ ಏನು ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ನಾವೇನಾದರೂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮೀರಿದಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಗರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹುಪಾಲು ಮತದಾರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಅದು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ತೀನರಸೀಪುರ ಈ ಮೂರೂ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಆ ಮತದಾರರು ಲಿಂಗಾಯತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಂದರೆ ಆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭದ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇದು ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಚಾರನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ